പാരമ്പര്യം ഈ നാടക പാരമ്പര്യം തന്നെ ഇന്ന് അവശേഷിക്കുന്ന ഏക മാതൃക കൂടിയാട്ടം അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും കൂടിയാട്ടം കേരളീയ കഥയാണ് അതിന് തന്നെ ഒരു വൈവിധ്യമുണ്ട് ഭാരതീയ സംസ്കൃത നാടകാഭിനയ പാരമ്പര്യമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കേരളീയ കലയാകുന്നു കേരളീയ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ചാക്യാർ നമ്പ്യാർ എന്നീ രണ്ട് സമൂഹങ്ങൾ മാത്രം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു കലാരൂപം കൂടിയാണ് കൂടിയാട്ടം ഇതെങ്ങനെ ഈ ഒരു നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു ചരിത്രം ഇന്നും അവ്യക്തമാണ് കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് നിർവചിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള രേഖകളൊന്നും ഇല്ല നമുക്കപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതൊന്നും ഞാനിവിടെ പറയാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ള ആളുകളല്ല കാരണം സംസ്കൃത സാഹിത്യത്തിൽ നാടകത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെക്കാളും നന്നായിട്ട് അറിയുന്നവരാണ് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ വരും നാടകത്തിൽ പല പല സാഹിത്യത്തിൽ തന്നെ പല വൈദിക സാഹിത്യം മുതൽ തന്നെ പൗരാണിക ഘട്ടത്തിലും നാടകങ്ങളിലും കാളിദാസ നിർമ്മിക്കുന്ന നാടക കൃത്യങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് നാടക നാടകാവതരണങ്ങളെ കുറിച്ചും നൃത്ത നാട്യ അവതരണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ള പല പല പരാമർശങ്ങളും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ചെറുതി കിടക്കുന്ന പരാമർശങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനൊന്നൊരു തുടർച്ചയായി ഇത് മാത്രമല്ല എങ്ങനെയായിരുന്നു നാടകം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നതെന്നും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നിർവചിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രേഖകളൊന്നും ഇല്ല നാടക അഭിനയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ സ്വഭാവം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന് പിന്നെ ഏറെക്കുറെ നമുക്കൊരു ഒരു ഏകദേശം ഒരു ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കുട്ടനി മുതൽ നിന്നാണ് അത് ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദാമോദര ഗുപ്തൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള കുട്ടനി മുതൽ എന്ന കാവ്യത്തിലാണ് രത്നാവലി ഹർഷന്റെ രത്നാവലി നാടികയുടെ ഒന്നാം അംഗം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഒരു വിശദമായ ചില സൂചനകളുണ്ട് അതിലെ സൂചനകളുമായിട്ട് ഒത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടിയാട്ട വേദിയിൽ കാണുന്ന അഭിനയ സവിശേഷതകൾ പലതും ഈ കുട്ടനി മുഖത്തിലെ രത്നാവലി നാടിക അഭിനയിച്ചിരുന്ന അഭിനയ മാതൃകകളെ വിവരണവുമായ വളരെ അധികം സാമ്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു വൈവിധ്യം കുട്ടനി മുഖത്തിലെ രത്നാവലി നാടിക അഭിനയിക്കുന്നത് ഒരു നാട്ടി ഈ സംഘമാണ് എല്ലാ വേഷങ്ങളും നടിമാരാണ് അതിന് രാജാവുണ്ട് ദേഹഭാരാജാവുണ്ട് വസ വിദൂഷകനുണ്ട് നായികയുണ്ട് അങ്ങനെ പലരുണ്ട് രാജാവും വിദൂഷകനും അടക്കമുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷ കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സ്ത്രീകളാണ് അഭിനയിച്ചിരുന്നത് കുട്ടനി മതത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകളാണ് എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളും പക്ഷെ വരുമ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷ കഥാപാത്രങ്ങളെ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ സ്ത്രീകളും തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇത് വളരെ പഴയ ഒരു അഭിനയ മാതൃകയാണ് രണ്ടായിരം വർഷം പഴക്കം തന്നെ നമുക്കൊരു നമ്മളതിന് ഊഹിച്ചു വരുന്നു എങ്കിലും അത്രയൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലെങ്കിലും ആയിരത്തോളം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു അഭിനയ മാതൃകയിൽ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ സ്ത്രീകൾ തന്നെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൾ കുറച്ചു മുമ്പ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ സ്ത്രീകൾ തന്നെ അരങ്ങിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി അരങ്ങിൽ അവർ അവതരണം നടത്തുവാനുള്ള സ്വാ ഒരു ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആ ഒരു കാലത്ത് ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു നാടിക തെല്ല് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളും സ്ത്രീകളും പുരുഷ കഥാപാത്രങ്ങളും പുരുഷന്മാരും കഥകളിൽ നിന്നും പുരുഷനാട്ടത്തിൽ നിന്നും എല്ലാം കൂടിയാട്ടത്തെ വേർതിരിക്കുന്ന പ്രധാന ഒരു വസ്തുത ഇത് തന്നെയാണ് അതിനുശേഷം വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം ഗുരുവമുണ്ട കഥകളിൽ ഈ അടുത്ത കാലം വരെ പുരുഷന്മാരാണ് ഏറിയ മൊത്തം അരങ്ങിയാളിക്കുന്നത് പക്ഷെ കൂടിയാട്ടത്തിൽ വളരെ പഴയ കാലം മുതൽ തന്നെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു സവിശേഷത കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രം നമുക്ക് ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് കുലശേഖര കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ കുലശേഖരനാണ് കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ പരിഷ്കർത്താവ് എന്ന് പാരമ്പര്യമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചു വരുന്നു കുലശേഖരന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ധാരാളം അദ്ദേഹം നടത്തിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ധാരാളം പരിഷ്കാരങ്ങൾ നമ്മൾ പഴയ ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ വാമൊഴിയായിട്ട് മറന്നു വരുന്നത് കുലശേഖരൻ കൂടിയാട്ടത്തിന് വേണ്ടുന്ന വേഷങ്ങളെല്ലാം നിശ്ചയിച്ചു കുലശേഖരൻ കൂടിയാട്ടത്തിൽ
ഏർപ്പെടുത്തിയത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വിശ്വാസം ഐതിഹ്യം പോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൂടിയാട്ടക്കാരുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിച്ചു അത് മാത്രമല്ല കൂടിയാട്ടം വേണ്ട വിധത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം വേണ്ട വിധത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പിൽക്കാലത്ത് അത് ആരോ കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് അതായത് അമ്പലത്തിൽ ഇല്ലത്ത് മൂത്ത് എന്താണ് പറയുക ഇല്ലത്ത് മൂത്ത് മൺകാത്തി മാറ്റ് നാടമ്പി വിളക്ക് അശോക തെച്ചി ഇത് കൂടിയാട്ടത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയാട്ടം ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് മാറുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് കൂത്ത് കൂത്താണ് പൊതുവെ കൂടിയാട്ടത്തെ പണ്ട് വ്യവഹരിച്ച് വ്യവഹരിച്ചിരുന്നത് കൂത്ത് മതിയാക്കി ചാക്യാര് അണിയലം അതായത് വേഷത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊസ്റ്റ്യൂംസിനെയാണ് അണിയലം എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുക അണിയലം ഒരു ഭാണ്ഡത്തിലാക്കി അത് തിരുവഞ്ചിക്കുളം ക്ഷേത്രത്തിൽ തൂക്കി കാശിക്ക് വെക്കുള്ളൂ എന്ന് ഇന്ന് പുലിശേഖരം കൽപ്പിച്ചു ഇത് വെറും പിൽക്കാലത്ത് യാഥാസ്ഥിതികരായ ഏതോ ചാക്യാന്മാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു നടി ഇല്ലത്ത് കൂത്ത എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ഷേത്ര മതിൽക്കെട്ടിന് പുറത്ത് കൂത്ത് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാലം സംജാതമാവുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ മണ്ണാത്തി മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവര് ചാക്യന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയാട്ടത്തിന് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വേഷം വെക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രം വെളുത്ത വസ്ത്രം അത് വെളുത്തയെടുത്ത് പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള അലക്ക് പ്രവൃത്തി നടത്തിയിരുന്ന വെളുത്തയുടെ സമുദായക്കാര് അവര് കൊടുക്കുന്ന വസ്ത്ര അലക്കി കൊടുക്കുന്ന വസ്ത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ അതൊരു മണ്ണാത്തിയുടെ താഴ്ന്ന സമുദായത്തിലെ ഒരു അലക്ക് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു തൊഴിലാളിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഇതൊക്കെ സാമുദായികമായിട്ടുള്ള ഉച്ചരീക്കത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുലശേഖരനെ ആരോപിച്ചിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നാൽ കൂടിയാട്ടം അവിടെ വരുക അതുപോലെ നിലവിളക്കിന് പകരം മാടതി വിളക്ക് നിർത്തിക്കേണ്ടി വന്ന് കൂടിയാട്ടം വരുക തെച്ചിപ്പൂവ് പ്രധാനമായിട്ടും കൂടിയാട്ടത്തിന് അലങ്കാരങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് തെച്ചിപ്പൂവ് തെച്ചിപ്പൂവിന് പകരം അശ്വ തെച്ചി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നത് ഇങ്ങനെ നാല് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ പിന്നെ കൂടിയാട്ടം വേണ്ട ഇന്ന് പുലശേഖരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുലശേഖരൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ പുലശേഖരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പുലശേഖരൻ ചേര ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ വിഷ്ണക്കാമാണ് കൂടിയാട്ടം ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ പുലശേഖരനാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു അപ്പീൽ ഇല്ല ആ ഒരു നിലയ്ക്ക് ഏതോ യാഥാസ്ഥിതി സ്ഥിതികരായ ചാക്യന്മാര് പിൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചില അർപ്പാടാണ് ഈ നിയമ നിയമ സംഹിതകളെല്ലാം ഇന്ന് പൊളിച്ചെഴുതപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് കൂടിയാട്ടം നിലനിൽക്കുന്നു പൂർവാധികം ശക്തിയോ ഭംഗിയോ അപ്പൊ പുലശേഖരത്തിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആരോപിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുലശേഖരനെ അത് ചെയ്തു കുലശേഖരാട്ടക്കാരൻ ഉണ്ടാക്കി കുലശേഖരൻ എല്ലാം കുലശേഖരൻ അപ്പൊ കുലശേഖരൻ എന്തുകൊണ്ട് കുലശേഖരന്റെ കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പ്രാധാന്യം അങ്ങനെ എന്റെ ഗവേഷണ വിഷയം കുലശേഖരന്റെ തന്നെ പിൻഗവേഷൻ അപ്പൊ കുലശേഖരന്റെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് സംസ്കൃത നാടകാഭിനയം കേരളത്തിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന കൂടിയാട്ടമായി വികസിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഇത് ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ കുലശേഖരൻ കൂടിയാട്ടത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് സംസ്കൃത നാടക അവതരണത്തിന്റെ കേരളത്തിലെ ഒരു ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് കുലശേഖര ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു രണ്ടാം ഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് കുലശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് കുലശേഖരന്റെ കാലം ഏകദേശം അത് ഇന്നും ചർച്ചാ വിഷയമാണ് ഇന്നും കൃത്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഏകദേശം ഒമ്പതോ പത്തോ നൂറ്റാണ്ടിലാണ് കുലശേഖരൻ ചെയ്തത് രണ്ട് സംസ്കൃത നാടകങ്ങൾ എഴുതി സുഭദ്രാധനജയൻ തപതി സുന്ദരൻ ഈ രണ്ട് സംസ്കൃത നാടകങ്ങൾ എഴുതലും മാത്രമല്ല സാധാരണ നാടകം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നാടകത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം അവിടെ അതോടെ അവസാനിക്കുമല്ലോ പിന്നെ അത് സംവിധായകന്റെ കയ്യിലേക്കാണ് അവിടെ എടുത്തത് സംവിധായകൻ അതിനൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടനിലേക്ക് എത്തും അരങ്ങ് നടന്റെയാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ നാടക അഭിനയത്തിന്റെ ഒരു വഴി ഇവിടെ കുലശേഖരൻ നാടകം എഴുതി ഈ നാടകം കുലശേഖരൻ തന്നെ ഒരു നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനെ വിളിച്ചു വരുത്തി രഹസ്യമായി തന്റെ മന്ത്രശാലയിൽ വെച്ച് ഇത് കുലശേഖരൻ തന്നെ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുക ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഭാഗവും കുലശേഖരൻ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുക ഈ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് ഈ പണ്ഡിതൻ ഇദ്ദേഹം മാത്രമുള്ളവരെ
അർജുനൻ മഹാഭാരതത്തിലൂടെ എല്ലാവർക്കും പ്രസിദ്ധനാണ് അർജുനൻ ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ ഏത് അവസ്ഥയിൽ അർജുനനാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്ന് കാണികൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അതില്ലാതിരിക്കാൻ എന്ത് വേണം അർജുനൻ താൻ ഇവിടെ തന്റെ തൽക്കാല അത് ആ പ്രവേശ സമയത്തെ അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്റെ പൂർവ്വ കഥ മുമ്പ് ഉള്ള കഥാഭാഗം അഭിനയിച്ചു കാണിക്കുന്നു അതായത് നാടകത്തിൽ പ്രവേശിച്ച നടൻ നാടകത്തിന് ഇല്ലാത്ത നാടകത്തിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ കഥാ സന്ദർഭങ്ങളും മുഴുവനും അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചിട്ട് വേണം നാടകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് അഭിനയിക്കാം കുട്ടികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് അഭിനയിക്കാം അങ്ങനെ വരുന്നു കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാം ഓ ഇത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അർജുന ഇപ്പൊ കുലശേഖരൻ ആണ് സുഭദ്രജയെ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ് സുഭദ്രാധനജയെ കഥ തുടങ്ങുന്നത് അർജുന ഒരു വർഷ കാലത്ത് തീർത്ഥയാത്ര കഴിഞ്ഞു സംഘം വന്നു തീർത്ഥയാത്ര കഴിഞ്ഞ് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നത് അർജുനനാണ് ആ സമയത്താണ് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സഹോദരിയായിട്ടുള്ള സുഭദ്രയുടെ സുഭദ്രയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു സുഭദ്രയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞ മാത്രമേ തന്നെ അർജുനൻ സുഭദ്രയിൽ അനുരക്തനാവും അതോടുകൂടി അർജുനന്റെ ദ്വാരകയിലേക്ക് പോയാൽ മതി ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് പോകണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയില് അങ്ങനെയാണ് നാടകം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അർജുനന് എന്ത് അഭിനയിക്കണം ഈ പൂർവ്വകഥയായിട്ട് അതും കുലശേഖരൻ പറയുന്നുണ്ട് അർജുനൻ പാഞ്ചാലി വിവാഹം കഴിച്ചു അവര് അഞ്ച് വിവാഹം കഴിച്ച് അവിടെ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥയിൽ വർദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നാരദ മഹർഷി അവിടെ വരുന്നു അഞ്ചു പേര് ഒരുമിച്ചാണല്ലോ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കഥയാണ് പാണ്ഡവന്മാർ അഞ്ചു പേര് ഒരുമിച്ചാണ് പാഞ്ചാലിയെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ച് അവിടെ കഴിയുന്നത് ആ സമയത്ത് നാരദ മഹർഷി അവിടെ വരുന്നു നിങ്ങൾ അഞ്ചു പേരെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പാഞ്ചാലിയോട് കൂടി കഴിയരുത് ഓരോ വർഷം ഓരോരുത്തരും പാഞ്ചാലിയോട് കൂടെ കഴിയണം എന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നു അത് അത് ഒരു വർഷം ഒരാളുടെ കൂടെ ഒരു സഹോദരന്റെ കൂടെ പാഞ്ചാലി കഴിയുന്ന വർഷം ഇവർ ഒരുമിച്ച് ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മുറിയിലേക്ക് മറ്റു സഹോദരന്മാരായും പ്രവേശിക്കുന്നു പ്രവേശിച്ചാൽ അയാൾ ഒരു വർഷം തീർത്ഥ സ്നാനം ചെയ്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതായത് പുണ്യ തീർത്ഥങ്ങളെല്ലാം സ്നാനം ചെയ്ത് ഒരു വർഷം ദേശാരകം ചെയ്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പായശ്ചിത്തോ നാരദ മഹർഷിയെ വിധിച്ച് മഹർഷി അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ദ്രൗപതി വസിക്കുന്നു ആ കാലത്ത് ഒരു ദിവസം ഗോധനൻ എന്നൊരു ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു ദിവസം രാത്രി അർജുനൻ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഗോധനൻ എന്ന ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന നിലവിളി കേൾക്കുന്നു എന്റെ പശുക്കളെ കള്ളന്മാർ അപ്പൊ വെച്ചുകൊണ്ട് പോയി രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണൻ നിലവിളിക്കുന്നു ഇത് കേട്ട അർജുനൻ ആയുധം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രാഹ്മണനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആയുധം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ദ്രൗപതിയുടെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന യുധിഷ്ഠിരന്റെ അറയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു ആയുധം എടുത്ത് ബ്രാഹ്മണനെ രക്ഷിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അർജുനൻ സ്വയം ഈ പ്രായശ്ചിത്ത വിധി അനുഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടി തീർത്ഥ സ്നാനത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്നു അവിടെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഉലൂബി ഗംഗാധാരത്തിൽ വെച്ച് ഉലൂബി എന്നൊന്ന് ആകകന്യകയെ കണ്ട് അവളെ വിവാഹം കഴിച്ച് അതിലൊരു പുത്രൻ ഉണ്ടാകുന്നു അതിനുശേഷം പാണ്ഡ്യരാജ രാജാപുത്രിയായിട്ട് ചിത്രാങ്കതയെ വിവാഹം കഴിച്ച് അതിലൊരു പുത്രൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു വർഷം തീർത്ഥ സ്നാനം ചെയ്ത് സഞ്ചരിച്ച് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് പോകാൻ നിശ്ചയിച്ച് ഒരു മലപ്രദേശത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ആ സമയത്ത് ദ്വാരകയിലിരുന്ന് ഗതൻ എന്ന യാഗം വന്ന് സുഭദ്രയുടെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സഹോദരിയായിട്ടുള്ള സുഭദ്രയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നു ഇത് കേട്ട് അർജുനൻ സുഭദ്രയിൽ വിവക്തനാണ് ഇത്രയും ഭാഗം പൂർവ്വ കഥയായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ട് വേണം അർജുനൻ നാടകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ഇതാണ് കുലശേഖരൻ നാടകാഭിനയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരിഷ്കാരം പൂർവ്വ സംബന്ധം എന്ന പേര് നാടകത്തിന്റെ മുൻപുള്ള കഥ വിസ്തരിച്ച ഇതിൽ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ പൂർവ്വ സംബന്ധ അഭിനയത്തിൽ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് അത് അവിടെ കുലശേഖരൻ പറയുന്നു ഈ കഥാപാത്രം ഈ അർജുനൻ ഞാനിപ്പൊ പറഞ്ഞ കഥയിൽ വരുന്ന എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ടും അഭിനയിക്കും ഇതിന്റെ സൂചനകളും നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത്ര വിശദമായിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഈ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ടെല്ലാം പകർന്ന അടി പകർന്ന അടാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ വേഷത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അനവധി കഥാ
ഇത് ചാക്യ അങ്ങാണ് പിന്നീട് വികസിപ്പിച്ചു കുലശേഖരൻ ഉദ്ദേശിച്ച പൂർവ്വ സംബന്ധം ഒരു ദിവസം അഭിനയം കൊണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ ചാക്യന്മാരുടെ പൂർവ്വ സംബന്ധം മുപ്പത്തഞ്ചും നാൽപ്പതും ദിവസങ്ങളോളം കഴിയും ഇതിന്റെ സാധ്യതകളെ വികസിപ്പിച്ച് അഭിനയത്തിനെ ഇതിന് വളരെ സമ്പന്നമാണ് അപ്പൊ ഈ അഭിനയത്തിനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഈ ശ്ലോകം നാടകത്തിനില്ല നാടകത്തിൽ നാടകം നിർമ്മിതം വന്നിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് വേണം അപ്പൊ ഈ പൂർവ്വ സംബന്ധത്തിന് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വേണം അതിനുവേണ്ടി ഇവരെ ആശ്രയിച്ചത് സംസ്കൃതത്തിലെ ഇതര കാവ്യ നാടകാദികളെ അപ്പൊ ധാരാളം കാവ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറെ സംസ്കൃത പണ്ഡിതരും കൂടിയായിട്ടുള്ള ചാക്യന്മാരെ എഴുതി തയ്യാറാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗുരുനാഥന്മാരും അങ്ങനെ പലരും പലരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് വളരെ വലിയൊരു സാഹിത്യ സമ്പത്ത് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ശ്ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നും ആരും അറിയാതെ കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി വലിയൊരു കുറെ ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഒരു പൂമ്പാരങ്ങൾ അവർ സ്വീകരിച്ച് നിർവഹണം എന്ന പേരിൽ ഈ പൂർവ്വ സംബന്ധത്തെ അങ്ങനെ വികസിപ്പിക്കും ഇതാണ് കൂടിയാട്ടത്തിനെ ഇന്നത്തെ കൂടിയാട്ടമാക്കി നിലനിർത്തിയൊരു നിർവഹണം അപ്പൊ നാടകാഭിനയം എന്ന് ഞാൻ സംസ്കൃത നാടകാഭിനയം എന്ന് പറയുമ്പോഴും നാടകം മുഴുവൻ കൂടിയാട്ടത്തിൽ ഒരിക്കലും അഭിനയിക്കില്ല ഒരു നാടകവും മുഴുവൻ അഭിനയിക്കില്ല നാടകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരംഗം ഈ ഒരംഗം അഭിനയിക്കാൻ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം വരെ വേണ്ട അംഗങ്ങളുണ്ട് ഭാസത്തേതെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രതിജ്ഞാരൂപന്ധരായണം നാടകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ അംഗം മന്ത്രാംഗം അഭിനയിക്കാൻ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം വരും അതിൽ മുപ്പത്തേഴ് ദിവസവും ഒരു കഥാപാത്രം മാത്രമേ അവസാന മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലാണ് രണ്ട് കഥാപാത്രമായിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഈ ഒരു കഥാപാത്രം മുപ്പത്തേഴ് ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിറച്ചു നിൽക്കുന്നത് അത് ഈ പൂർവ്വ സംബന്ധത്തിന്റെ സാധ്യത വികസിപ്പിച്ചെടുത്താണ് ഈ ഈ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിറവ് വന്നത് അങ്ങനെ കൂടിയാട്ടത്തിലെ നാടകത്തിന്റെ ഒരംഗം എടുത്തിട്ട് അരങ്ങ് ദിവസങ്ങളോളം അരങ്ങ് നിറയ്ക്കാവുന്ന അഭിനയ സമ്പത്തായിട്ട് കൂടിയാട്ടം നടന്മാര് വികസിപ്പിക്കുന്നത് വികസിപ്പിച്ചതിന് അവർക്ക് ലഭിച്ച മൂലധനം ഈ കുലശേഖരന്റെ കുറവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുലശേഖരൻ ഇത്രയൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ഇത്രയ്ക്ക് കറക്റ്റ് ആണ് കുലശേഖരൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അത് പക്ഷെ നടന്മാർ അതിന്റെ സാധ്യതകളും കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ അതവർ വല്ലാണ്ട് പാട്ടുന്ന് വികസിച്ചു അങ്ങനെ അപ്പൊ കൂടിയാട്ട നാടക സംസ്കൃത നാടക അഭിനയാണ് നാടകത്തില് തന്നെ ഒരംഗ അഭിനയിക്കുന്നു ആ ഒരംഗത്തിന് നിരവധി ദിവസങ്ങളെ കൊണ്ട് വികസിപ്പിച്ച് വികസിപ്പിച്ചാണ് പിന്നെ ഈ അഭിനയത്തിന് നിർവഹണം ഒരു വർഷം നാടകത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാലും അഭിനയം കേവലം നാടകവാക്യം ചൊല്ലി അതിന്റെ അർത്ഥം അഭിനയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനെങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക നാടകവാക്യങ്ങളെ നാടകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ക്രിയകളെ ഒക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച് വികസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അതിന് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം ഞാനിവിടെ കാണിക്കാം അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭം നാടകത്തിൽ ഒരു സന്ദർഭം ആയിക്കോട്ടെ ഒരു രാവണൻ രാവണൻ വന്ന് കൈലാസം കൈലാസോദ്ധരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധമാണ് തൻ്റെ വെളിയിൽ കൂടിയാട്ടത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം രാവണൻ കൈലാസം എടുത്തുയർത്തിയ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാം രാവണൻ കൈലാസത്തിന് എടുത്ത് കൈലാസം നോക്കിക്കാണും വളരെ സിമ്പിളാണ് ആ ഒരു ക്രിയ രാവണൻ കൈലാസം നോക്കുന്നു അത്രയും പക്ഷെ അത് കൂടിയാട്ടത്തിലേക്ക് എത്തും കൂടിയാട്ട രീതിയിൽ രാവണന് കൈലാസം നോക്കി കാണണമെങ്കിൽ എത്ര സമയം വേണം എത്ര വികസിച്ചിട്ടാണ് വികസിപ്പിച്ചാണ് രാവണൻ കൈലാസം നോക്കി കാണുന്നതെന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ ഒരു ഇവിടെ അണിയറയിൽ വേഷം ഇതൊന്നും തിരക്കിലാട്ടത് കൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടി
കലാമണ്ഡലം രശ്മി കലാമണ്ഡലത്തിലെ കുടിയാത്ത വിഭാഗം അധ്യാപികയാണ് കൂടെ കലാമണ്ഡലം രാഹുൽ അരവിന്ദ് കലാമണ്ഡലം വിജയ് രണ്ടുപേരും കലാമണ്ഡലത്തിലെ വിഴാവിൻ വിഭാഗം അധ്യാപകരാണ് ഇഴക്ക കലാമണ്ഡലം സുധീഷ് സുധീഷ് കലാമണ്ഡലത്തിൽ ചെണ്ട വിഭാഗം അധ്യാപകരാണ്
ബ്രാഹ്മണ കൈലാസം കണ്ടു എന്നുള്ളത് എത്ര വികസിപ്പിച്ചിട്ടാണ് കൂടിയാട്ടത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് ഇത് മുഴുവൻ ആയില്ലേ ഇത് ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഇത് തന്നെ മറുഭാഗത്തും ആവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ രാവണന്റെ കൈലാസം കാണല് കഴിയും കാണല് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി കൈലാസത്തിന്റെ ഒരു വർണ്ണനല്ലേ അപ്പൊ ഇത് കാണുന്നത് എന്തെല്ലാം കണ്ടു കൈലാസത്തിന്റെ ആകെ ഒന്ന് ചുറ്റും നടന്നു നോക്കി കാരണം കാണുന്നത് വെറുതെ ചെറിയൊരു പർവ്വതല്ല കൈലാസ പർവ്വതം അപ്പൊ അത് വ്യത്യാസം പിന്നെ കൈലാസത്തിന്റെ ഉയരത്തിലുള്ള ശിഖരങ്ങൾ കണ്ടു അതിനുശേഷം പർവ്വതത്തിലുള്ള മുഴകൾ കണ്ടു പർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്വര കണ്ടു പർവ്വതത്തിലെ ഗുഹകൾ കണ്ടു അങ്ങനെ പർവ്വതത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ കാണണ്ടേ രാവണത്തിൽ അതിന് സമയം വേണ്ടേ കൈലാസം രാവണം കാണുമ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു രാവണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ അദ്ദേഹം കൈലാസം നോക്കി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെടുത്ത രാവണം എടുത്ത സമയത്തിനേക്കാൾ അധികം കൂടിയാട്ട എന്തെങ്കിലും കാണാൻ എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ കഥാംശവും ഓരോ ക്രിയാംശവും വികസിപ്പിച്ച് വികസിപ്പിച്ച് അഭിനയത്തെ കൊലിപ്പിക്കുന്നു അത് തന്നെയാണ് കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ സ്വഭാവം അഭിനയത്തെ ഇങ്ങനെ വികസിപ്പിച്ച് വികസിപ്പിച്ച് അത് കൊലിപ്പിക്കും ഇതിന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ കണ്ണന് കാണുന്ന പ്രാധാന്യം കണ്ണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ പ്രധാനമാണ് കണ്ണ് കണ്ണിന്റെ ഒരു മിഴിവിലൂടെ ആണ് ആ ദൂരം ഉയരം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആഴം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കണ്ണിലൂടെയാണ് ഈ കണ്ണിന് ഇത്രയും അധികം പ്രാധാന്യം മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ കലകളിലും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടാണ് കണ്ണ് സൂക്ഷ്മാഭിനയം എല്ലാവരും പറയും കൂടിയാത്ത സൂക്ഷ്മാഭിനയം യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രമേയമായ സ്ഥൂലാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായത് കൈലാസ പർവ്വതം നോക്കി കാണുന്നു അത് വളരെ സ്ഥൂലായിട്ടുള്ള പ്രമേയം പക്ഷെ അതിന്റെ അവതരണ സം സമ്പ്രദായം വളരെ സൂക്ഷ്മാവുക ഓരോ സൂക്ഷ്മാംശത്തിലേക്ക് ചെന്നെത്തി ഗുഹ കാണുമ്പോ ഗുഹയുടെ ആഴത്തിലേക്ക് എത്തുക കണ്ടെത്തുക ശിഖരം കാണുമ്പോ ശിഖരത്തിന്റെ ഉയരത്തിലേക്ക് കണ്ടെത്തുക അങ്ങനെ ഓരോന്നിലേക്കും വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നേത്രങ്ങളെ സന്നിവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അഭിനയ രീതിയാണ് കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇത് വന്നതും കുലശേഖരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കുലശേഖരൻ നേത്രത്തിന് വളരെ അധികം മാത്രം കണ്ണ് കൊണ്ട് ധ്വനി അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ള കുലശേഖരന്റെ ഒരു നിർവചനം വളരെ അധികം തെറ്റി ധരിച്ച് ധരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അത് ആ വിഷയത്തിൽ ഗവേഷണം ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥിനി എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ സാധിക്കും പിൽക്കാല പണ്ഡിതന്മാര് കാരണം ഈ വെങ്കി രക്ഷ പഠിച്ചവർ മുഴുവനും സൈദ്ധാന്തികരായിരുന്നു അവർക്ക് പ്രയോഗവശത്തെ കുറിച്ച് ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ധ്വനി എന്ന് പറഞ്ഞ കുലശേഖരൻ വളരെ വിശദമായ ഒരു ആശയം നൽകുന്നു ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് അഭിനയിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് മാത്രം വെറുതെ കണ്ണ് എന്തെങ്കിലും ചലിപ്പിച്ചാൽ ഒരു ആശയം കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ ഒരു പ്രയോഗം പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് അഭിനയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിന്റെ സാധ്യതകളെ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കണം ഭാവത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകണം ഇതാണ് കുളശേഖരൻ നിർദ്ദേശിച്ചത് അത് നടന്മാര് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് കൂടിയാട്ടം ഈ രീതിയില് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള അഭിനയത്തെയും നേത്രത്തിന്റെ സാധ്യതകളെയൊക്കെ പരമാവധി ഉപയോഗ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൂടിയാട്ടം ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള അഭിനയ സമ്പ്രദായമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ച് വികസിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുലശേഖരനാണ് കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ പരിഷ്കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ വസ്തുത ഇനി ചെറിയൊരു സംഗതി കൂടി ഞാനിവിടെ ഉദാഹരിച്ചു നിർത്താം ഇതിപ്പോ സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ അഭിനയം പല തരത്തിൽ വരാറുണ്ട് വ്യാഖ്യാനം പലതോളം ചില സമയത്ത് വളരെ വിവരണാത്മകമായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് മുദ്രകളിലൂടെ കഥ പറഞ്ഞ് സംഭവത്തികളെ വികസിപ്പിച്ച് മുദ്രാഭിനയത്തിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു രീതി മറ്റത് ശാരീരിക ചലനങ്ങൾ കൊണ്ട് വസ്തുതകളെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത് ഒരു പ്രത്യേക ക്രിയാംശത്തെ ശാരീരിക ചലനങ്ങളും ഭാവവും ഉപയോഗിച്ച് ആവിഷ്കരിക്കുന്ന രീതി മൂന്നാമത്തെ രീതി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മാനസിക ആന്തരികമായിട്ടുള്ള വ്യാപാരങ്ങളിലേക്ക് ഭാവത്തിലൂടെ ചെന്നെത്തി അതിനെ ആ രീതിയിൽ അഭിനയത്തെ വികസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മനോവ്യാപാരത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക അവിടെ മുദ്ര വളരെ അപ്രസക്താവും ഭാവത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അഭിനയം
പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ ചെറിയ ചില ക്രിയാവശ്യകൾ ഇങ്ങനെ വികസിപ്പിച്ച് അത് വളരെയധികം മാനസിക അധ്വാനമുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട അപ്പൊ വളരെ ഏകാഗ്രതയും ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള സമർപ്പണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു കൂടിയാത്ത വേദിയിൽ ഒരു നടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നടിക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന കന്യാർ കൂട്ടം അത്തരത്തിൽ വളരെയധികം ഒരു കൂട്ടം ഒരു നടിയുടെ മാത്രമല്ല വാദകരുടെ അണിയറയിൽ സഹായിക്കുന്നവരുടെ താളം പിടിക്കുന്ന കലാകാരിയുടെ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം കലാകാരന്മാരുടെ ഒരു ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എഫർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂറുള്ള ഒരു പരിപാടി അപ്പൊ ആ ഒരു ഗൗരവം കൊടുത്തുകൊണ്ട് വേണം കുട്ടികൾ ദയവായി ഈ നങ്ങിയാർക്കൂത്ത് ആസ്വദിക്കണം ഇനി ഇന്ന് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നങ്ങിയാർക്കൂത്തിന്റെ കഥ കൂടി ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കഥാഭാഗമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചരിത്രത്തിലെ കാളിയും മന്ദിരം കഥയാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കും ഈ നങ്ങിയാർ കൂത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കുലശേഖരത്തെ പൂർവ്വ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നങ്ങിയാർ കൂത്ത് വന്നത് സുഭദ്രാധനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ സുഭദ്രയുടെ തോഴിയായ കൽപ്പലഹിക ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കഥ പൂർവ്വകഥയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ ചരിത്ര നങ്ങിയാർ അപ്പൊ നാടകത്തിലെ നായിക സുഭദ്രയുടെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ കഥയാണ് ഈ നങ്ങിയാർക്കൂത്തായിട്ട് വികസിച്ചത് ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ കഥ നാടകത്തിൽ ഇല്ല ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇല്ല കഥാപാത്രത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ ജനനമോ ബാല്യമോ അത്തരം കഥകളൊന്നും നാടകത്തിൽ ഇല്ല അത് നിർവഹണം പൂർവ്വസംബന്ധമായിട്ട് നിർവഹണമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ച് കൃഷ്ണ കഥകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഭാഗവതി ദശമസ്കന്ധത്തിലെ കഥ അഭിനയിക്കാനൊരു അവസരം കണ്ടെത്തി വികസിപ്പിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ജീവിതം നൽകിയാറുള്ളത് ഈ കാളിയ വന്ദന കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കൽ ഉദാഹരണത്തിൽ കഴിയുന്ന കാലത്ത് ഒരു ദിവസം ഗോപന്മാരുടെ കൂടെ പശുക്കളെ മേഖലയിട്ട് കാളിന്തീര തീരത്തുള്ള വനപ്രദേശത്തേക്ക് അവിടെ പശുക്കളെ വെച്ച് സഞ്ചരിക്കുമ്പോ മധ്യാഹ്ന ഉച്ച സമയമായപ്പോ ഗോപന്മാരും പശുക്കളും ദാഹം കൊണ്ട് വളരും അങ്ങനെ അവര് കാളിന്തിയിലെ ജലം കാളിന്തിയിലെ ജലത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അന്ന് കാളിയെ എന്നൊരു വിഷസത്വം ആ കാലത്ത് കാളിന്തിയിൽ താമസിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജലം വിഷമയാണ് ഇതറിയാവുന്ന ഗോപന്മാരും പശുക്കളും ഈ ജലത്തിരുന്നു അവരവിടെ വിഷം തട്ടി മരിച്ചു വരുന്നു ഇത് കണ്ട് കൃഷ്ണൻ തന്റെ അമൃത തുല്യായിട്ടുള്ള തന്റെ കടാക്ഷം കൊണ്ട് അവർക്ക് ജീവൻ തിരിച്ചു വരും കൃഷ്ണ വിചാരിക്കും ഈ കാളി ഈ നദിയിൽ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ കുഴപ്പങ്ങൾ അതിപ്പോ ഈ ഗോപന്മാർക്കും പശുക്കൾക്കും മാത്രമല്ല ഈ സമീപത്തുള്ള പക്ഷിപ്രാദികൾക്കെല്ലാം ഈ വിഷം തട്ടിട്ട് നാശം സംഭവിക്കുന്നു വൃക്ഷങ്ങൾ വരെ ഒടുക്കി പോകും അപ്പൊ കാളിയിൽ ഇവിടെ വരാൻ എന്താ കാരണം അപ്പോഴാണ് ചെറിയ ഗരുഡനെ പേടിച്ചിട്ടാണ് കാളിയിൽ ഈ കാളിന്തി നദിയിൽ വന്ന് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഗരുഡനെ പേടിച്ച ഇവിടെ വന്ന് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗരുഡന കാളിന്തിയിലേക്ക് വരാൻ അതെന്താ കാര്യം ഗരുഡന് ശാപം കിട്ടും അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നീട് വേറൊരു കഥയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പുരാണത്തിന്റെ ഒരു സംസ്കാരം ഒരു കഥയിൽ നിന്ന് മറ്റ് ഉപകഥകളിലേക്ക് പടർന്ന് പടർന്ന് പോകുന്ന ഒരു പുരാണത്തിന്റെ ഒരു സംസ്കാരം സൗകര്യ മഹർഷി ഗരുഡനെ ശമിച്ച കഥ ഇവിടെ വിസ്തരിച്ച് അതിനൊരു ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി ആ കഥ ഇവിടെ വിസ്തരിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു സൗപരി എന്ന മഹർഷി കാളിന്തിയില് ജല ജല കാളിന്തി ജലമധ്യത്തിന് അവസ്ഥയിരിക്കുന്നു ആ കാലത്ത് ഒരു ദിവസം ഗരുഡൻ അവിടെ വന്ന് അതിലെ മത്സ്യങ്ങളെ പൊക്കി ഭക്ഷിക്കുന്നു ഇത് കണ്ട സൗപരി മഹർഷി ഗരുഡനെ ശമിക്കുന്നു മത്സ്യങ്ങളോടുള്ള വാത്സല്യം കൊണ്ട് മഹർഷി ഗരുഡനെ ശമിക്കുന്നു ഇതിനാൽ ഈ നദിയിൽ വന്ന് മത്സ്യങ്ങളെ ഭക്ഷിച്ചാൽ നീയം വരും ഗരുഡനെ ശമിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഗരുഡൻ ഇവിടെ വരും ആ കാലത്ത് കാളിയെ ഗരുഡനെ പേടിച്ച് ഈ നദിയിൽ വന്ന് ഒളിച്ചിരുന്നതാണ് ആ കഥ അവിടെ അറിയുന്നു എന്തായാലും കൃഷ്ണൻ ചെയ്യുന്നു കാളിയെ ഗർവ് ശമിപ്പിക്കാം അല്ലാണ്ട് കാളിയനെ ഈ നദിയിൽ കൊടുവാക്കണം എന്നാലേ വൃന്ദാവനവാസികൾക്ക് ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയും അതിനുവേണ്ടി കൃഷ്ണൻ അവിടെയുള്ള വലിയൊരു കടന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി 
നദിയിലേക്ക് എന്ത് ചാടി നദിയിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി കാളിയനെ പ്രചോദിപ്പിക്കും കാളി കൃഷ്ണക്കരം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കൊത്തി വധിക്ക വേണ്ടിട്ട് അടുക്കുന്നു കൃഷ്ണനെ കാളിയനെ നമ്പിടുന്നത് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകാൻ യാതൊരു വിഷമം കട്ടാൻ പെട്ടെന്ന് കൃഷ്ണൻ കാളിയെന്നുള്ള കൃഷ്ണൻ കാളിയെന്നെ ശിരസ് ശിരസിന് ചാടി കയറി നൃത്തം ചെയ്ത് കാളിയുടെ അഹങ്കാരം മുഴുവൻ നശിക്കും കാളിയൻ ചോര ചതിച്ച് അവശനാകുന്നതോടുകൂടി കൃഷ്ണൻ കാളിയുടെ ശിരസ് നിർത്തി കാളിയനോട് പറയുക നീയെ ഇനി മുതല് ഇവിടെ വസിക്കരുത് നിന്റെ ബന്ധുക്കളെ എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് പടിഞ്ഞാറായ സമുദ്രത്തിലുള്ള രമണം എന്ന ദ്വീപിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ കാളിയൻ എല്ലാവരോടും കൂടി ആ നദിയിൽ നിന്ന് ആ വിഷം കാഴ്ചത്തെ മുഴുവൻ വലിച്ചെടുത്ത് കാളിത്തീ നിന്ന് രമണകൾ അതോടുകൂടി വളരെ ചെറിയ ഒരു കഥാഭാഗം അതിൽ ആദ്യത്തെ ഈ പെരുവിലേയും സൗകര്യങ്ങളുടെയും കഥ മാത്രമാണ് കുറച്ചൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ച് മുതലകളൊക്കെ എഴുതിയത് കുറച്ചൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാം മനസ്സിലാവാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശാസ്ത്രജ്ഞ അപേക്ഷിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇതിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് പരസ്പരം സ്നേഹവും ബഹുമാനവുമുള്ള രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കൈമാറ്റമാണ് പക്ഷെ ശ്രീന്ദ്രന്റെ കലാസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ നങ്ങ്യാർബുദ്ധ സെന്ററിന് നൽകുന്ന വളരെ മികവുറ്റ നേതൃത്വത്തിന് മുന്നിലൊക്കെ ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജിന്റെ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീന്ദ്രനെ പൊന്നാട ശാക്തി ആദരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും കൈയടിച്ച് ആ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കു ചേരുന്നത് ും കുറച്ചുകൂടെ നോക്കും 